மலர்ச்சிங்கர் செருத்துணையார் பல்லவ மன்னன் கழற்சிங்கன் கோயில்கள் தோறும் சென்று இறைவனை வழிபடுதலை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் திருவாரூர் வன்மிகநாத பெருமானை வணங்குவதற்காக தன் பட்டத்து நாகியுடன் திருக்கோயிலுக்கு வருகிறார் மன்னன் இறைவன் சன்னதியிலே மெய் மறந்து நிற்க பட்டத்து நாயகி தன் தோழிகளுடன் கோயிலின் அருமை பெருமைகளை தனியே சென்று கண்டு கழிக்கிறார் இறைவனுக்கு மலர் மாலை கட்டும் அந்த மண்டபத்தின் அருகிலே பூ ஒன்று விழுந்து கிடக்கிறது கீழே விழுந்து கிடந்த பூவை எடுத்து முகர்கிறார் கோயிலிலே தொண்டு செய்து கொண்டிருந்த செருத்துணை என்ற சிவனடியார் மலர் இறைவனுக்கு சாத்த வேண்டியதல்லவா இந்த பூவை முகர்ந்து பார்த்ததால் அது சிவ அவதாரம் அல்லவா என்று கருதி அரசியின் மூக்கை அறுத்து விட்டார் ரத்தம் வருகிறது அரசியோ வலியினால் துடிக்கிறார் செய்தி அறிந்து விரைந்து கடற்சிங்கன் அங்கு வருகிறார் மன்னனிடம் நடந்ததை தைரியமாக கூறுகிறார் அடியார் அவரை வணங்கி மன்னன் இந்த குற்றத்துக்கு உரிய சரியான தண்டனையை நீங்கள் கொடுக்கவில்லை மலரை முதலில் எடுத்தது கைதானே ஆக முதல் குற்றவாளி கைதான் என்பதால் கை எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த மூக்கு முகர்ந்திருக்காது என்று கூறி காதல் மனைவியின் கரங்களை தன்னுடைய கைகளாலே வெட்டிவிடுகிறார் சாதாரண மக்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் சைவராக இருந்தாலும் கூட இந்த செயலை தவறு என்று கூறுவார்களே தவிர இதனை ஒரு பெரும் குற்றமாக பாவித்து இவ்வளவு கடுமையான தண்டனையை வழங்க மாட்டார்கள் ஆனால் இந்த அடியார்களை பொறுத்த மட்டில் நிலைமையே வேறு இறைவனுக்குரிய பொருளை தூய்மையான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர முகர்ந்து பார்த்தல் என்பது அவர்களுடைய நோக்கிலே அவர்களுடைய எண்ணத்திலே அது ஒரு சிவ அபராதம் குற்றம் தன்னுடைய ராணியின் குற்றத்தை கண்டபோது கூட அதனை மறைக்காமல் உடனடியாக கண்டித்தால் பிறர் அந்த குற்றத்தை திரும்பவும் செய்ய மாட்டார்கள் என்ற உறுதியுடன் மன்னர்கள் ஆட்சி நடத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த காலத்திலே தன் அடியாரை கோபித்துக் கொள்ளாமல் இருந்ததால் தான் ஒரு மன்னன் ஒரு மன்னனாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு மாட்சிமை உடைய அடியாராக இருந்திருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட அந்த கழற்சிங்க நாயனாரின் பாதகமலங்களையும் செருத்துணை நாயனாரின் பாதகமலங்களையும் போற்றி மகிழ்வோம் செருத்துணை நாயனார் வலமிருந்து இடம் திருவாரூர் திருக்கோயிலில் திருப்பு மண்டபத்தில் அடியார் ஒருவர் அமர்ந்து மலர் மாலை தொடுத்தலும் பல்லவ மன்னனின் பட்டத்து ராணி அங்கு கீழே விழுந்து கிடந்த மலரை கையால் எடுத்து முகர்தலும் அது கண்ட செருத்துணை நாயனார் மூக்கினை அறிதலும் கழற்சிங்கனார் கழற்சிங்க நாயனார் தம் பட்டத்தரசி திருவாரூர் திருக்கோயில் பூ மண்டபத்தில் கீழே கிடந்த மலர் ஒன்றை எடுத்து மோர்ந்ததை குறித்து அப்பூவினை எடுத்து அவளுடைய கைகளை வாழால் துண்டித்தல் இந்த சிற்பத்தை உற்று நோக்குங்கால் பட்டத்தரசியின் இரு கைகளிலுமே அந்த வாளின் வெட்டுப்பட்ட இடங்கள் மிக அழகாக தெரிகின்றது கடல் சூழ்ந்த உலகில் காக்கின்ற பெருமான் காடவர்கோன் கழச்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன் கழச்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன் தஞ்சை மல்லவனாம் செரு துணைதல் அடியார்க்கும் அடியேன் செரு துணைதன் அடியார்க்கும் அடியே 